。这个三角龙它是发现的时候它是这样侧躺啊，你看它前面的呃吻端哦，然后它这边的这个骨头哦，就是翻后骨的骨头，它的这个头盾。贵的三角龙头骨化石竟然就藏身在台湾新北市的库房里。在骨骼呢的旁边有一层大概将近一公分多到两公分的这个，呃，看起来像沉积岩，但实际上不是啊。它它这个一公分到两公分的是它的皮肤的构造，有点像鳄鱼皮皱。眼睛这边的这个皮肤呢，它的褶皱比较密，就表示说这个地方呃。它比较呃需要活动，这个是全世界发现第一件三角龙，呃，它的这个呃头上呢、脸上都是皮肤的，而且不是一块，是整个脸，全部是皮肤，所以这是极为重要的物件。这些化石引起国内外古生物学家高度好奇，即将携手病理研究。他从蒙大拿出土后直奔台湾，交给这位人称“化石先生”的肖宇富。这是兴趣，然后做中学。那我们这个行业就是做古生物清修的，没有学校教。那这个就要从行内，跟着行内的人去做中学。他是全球极少数专职化石清理修复师，三十多年来靠实战累积经验，打出国际名号。那像恐龙这种大型的，因为你再修一修，你就要停掉，停了以后你要去观察它的骨骼结构、它的皮肤，跟它相就是相依附的，就粘着的方式。因为你稍微一个不小心，可能就会把很重要的科学证据就修掉。那像这边呢，你们看到这个？这边这不是它的骨骼层啊，这是它的皮肤，梁龙的皮肤，那就一层就是附着在上面。但这个不常见，不常见。那一般如果对于呃，就是这个动物或这个沉积方式，它不理解的话，对它构造不理解，很容易就会把这个就修掉。海象沉积、陆象沉积。先去判断它的沉积岩的形态，然后你要知道它这个沉积岩，再去清修它。然后同时对你所修的物件，它是呃脊椎动物，呃脊椎动物里面的爬行动物，呃恐龙类群，然后呃或者犀角类群，或者说食肉龙类群，然后还是还是哺乳动物，然后还是鸟类，你你对这些要很清楚的知道。化石清修知识横跨地球科学跟生物系，他经常得去国内外博物馆观察古生物结构，大量阅读或跟研究人员交换意见。大型物件清修，动辄以年为单位。这是它的前鼻角，在那里，然后这是它的下下嘴喙，在这里。那以前我们修呢是。就是用传统的工具就慢慢修，我们现在修不是，我们现在修是，我们现在会先根据这些所有的碎骨头，我们会把它扫描下来，然后扫描下来以后，我们会再到电脑里面去拼，相对应的位置在哪里，我们就知道，呃，这边是缺损。在清修完的组装工作，有了电脑模拟跟三 D 列印辅助，既能省下拼装时间，也可以记录所有参数资料，成为日后研究依据。它走得比多数世界级博物馆还前面。这个行业不好玩，<笑>在技术上是比较复杂，但是很有挑战性，但很有成就感，很有成就感。啊，你你现在所创造的是，呃，比如说像这个蓝鲸，它是百年的。那你庄稼完了以后，这就展示在那边，要是几百年的事情，所以它是一个很有意义的工作。他正努力把三角龙化石留在台湾，因为台湾也有位恐龙博士引领恐龙研究，在台中自然科学博物馆。胚胎蛋，胚胎蛋，所以刚好可以看到，其实这边都有一些小恐龙的头，这些牙齿或者颈椎的部分。
他们刚好是这种全躯的身体，这样一颗一颗一颗。就是这位杨子瑞，七年级生，曾经留学德国，并在美国、中国参与挖掘考察。不过，现在的他已经跳脱挖掘的层次。过去的人，化石或古生物学家，曾经被戏称为“邮票收集者”。到野外采了标本以后，放在博物馆里面描一描、分类、鉴定、做一做，发表一个新种，没事了。但我们现在要了解的不仅仅是这样，我们以前都认为恐龙是那种硬的、脆化的蛋壳，可是后来我们发现，其实有些恐龙不见得是如此。这个旁边这些是沉积物，就是您看到这个土壤的部分，这是中间的蛋壳。一般来讲，蛋壳如果是硬壳的话，它会有结晶，它会是方块形的样子，一块一块的叠起来。但您看到就是很像一层一层的丝。如果我们去看一下。现身壁虎的蛋壳的话，那它看起来很像很多那种丝绸叠在一起，所以更加确定说，我们看到这一窝恐龙蛋的蛋壳，它其实跟现身的壁虎蛋壳很像，而不是跟鸡蛋或是那些硬壳蛋的蛋壳是一样的。这种被称为革脂卵，常见于爬虫类，隐蔽性高，不容易被掠食者发现。这个研究重建恐龙的生殖策略。其实我们现在发现有很多种恐龙身上都是披满着羽毛，而且这些羽毛各式各样都有颜色，所以这些颜色彼此之间的讯息交换或者交互作用就成了很重要的议题。就像我们人要衣冠，才能吸引异性。恐龙重建目前我们看到是这个样子，可能过了二十年、三十年，它又会变很多。以前大家都觉得暴龙或林道龙的手是这样子摆的。现在，因为我们知道鸟跟他们是亲戚，所以它应该跟鸟一样是这样子摆的。杨子瑞在做的就是重建我们对恐龙的认知。他说，要像电影一样让恐龙复活，还是天方夜谭。但科学让我们更贴近恐龙的真实样貌。其实不用仰赖化石标本，你只要有取样，你只要问一下人家说：“哦，我需要这个蛋壳的参数。”他们分享给你后，你就可以做系统性的研究。以电脑断层扫描，用电子显微镜，用质谱仪，用各式各样的我们在地球科学或生命科学里面常常用的很基础的方法，可是没有用在古生物学里面过的，我们把它用进来，去发展新的题目，并且告诉我们新的故事。尽管台湾本身没有恐龙化石出土，但我们有无尽的创意跟想法，走出恐龙研究的新道路。